¿Qué pasa, crew? Gente buena de YouTube, saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra. Yo soy el Pate y esto es Popurrí de, de noticias. noticias. Este vídeo que te traigo todos los viernes para hablar de lo más importante que ha pasado en la semana en el mundo de los videojuegos. Y la verdad es que están siendo semanas negras para el sector, no para... El jugador en sí, porque el jugador en sí pues está teniendo eh, videojuegos. Hoy, por ejemplo, en el día de ayer, eh, me llegaba, llegaba a mi casa ese Final Fantasy VII Rebirth que tenía, o Rebirth, o como se diga, <ríe> que tenía muchísimas ganas de jugarlo. He estado jugando al Vanisher, que por cierto, en este vídeo de aquí, ahí arriba, ahí tenéis el vídeo donde os hago la recomendación. Es un juego que os recomiendo muy fuertemente, Vanisher. Eh... Ghost of the New Eden. O sea, videojuegos hay. Este va a ser un año donde habrán títulos bastante interesantes. Igual, no igual que el 2023. Bueno, lo iremos viendo. Pero sí que es verdad que para el sector, lo que es el sector del videojuego, para, para lo que es el trabajador en sí, se está moviendo un, sec un sector bastante precario. A ver, el otro día también hice vídeo, vale, lo pongo por ahí arriba también, en el que... Eh, poner dos etiquetas de otros vídeos en el principio no es una buena idea, ¿vale? Porque mucha gente va a picar y se va a ir. <risa> vale, pate, te lo digo para la próxima. Ok, nota mental. Eh, pero pero tam, eh, en el otro día hice el vídeo de, de los despidos de PlayStation, ¿vale? Los despidos de, de Sony Interactive Entertainment. Eh, 900 despidos, ¿vale? El cierre completo de London Studios. Eh, despidos en Insomnia Games. Me toca mucho los huevos los despidos en Insomnia Games porque son despidos de un estudio que han comprado hace no mucho. ¿Vale? O sea, tú no puedes comprar un estudio con su gente y luego echar a esa gente. <ríe> me parece poco ético. Me parece feo. ¿no? Me parece de empresa pequeña. Es una cosa que yo he dicho muchas veces. ¿Vale? Lo dije también con Microsoft. Um, el otro día también en Bracer Groups un montón de videojuegos cancelados. Ahora también tenemos la noticia de que, se canje, de que se cancela un shooter que había de respawn para de, de, de temática Star Wars. ¿Qué cojones está pasando con el mundo de los videojuegos? Joder, en la caja de comentarios hay una crisis bastante importante, ¿no? Y es bastante preocupante. Bueno, ha sido una semana eh, en, este, en este respecto bastante dura. Ha sido una semana complicada. Eh, Luces y sombras, como suelo decir yo, ¿no? Tenemos el lanzamiento de Final Fantasy, pero por otro lado tenemos estos despidos. Y de todo eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Esto es, eh, como dije ya, el popurrí de noticias. Y sin más dilación, arrancamos. Pues sí, señoras y señores, ¿tenéis planes <risa> para este fin de semana? <risa> Yo sí, tengo una cita muy importante con tremendo juegazo. Ha sido una semana, como digo ya, de lanzamiento, el lanzamiento más importante de la semana, por supuesto. Eh, Final Fantasy VII Rebirth, o Rebirth, o como se diga, <risa> ahí lo tenéis. Es un videojuego que llevamos mucho tiempo esperando, la continuación directa del Final Fantasy VII Remake, donde, bueno, pues ya eh, abordamos la segunda parte de, de la historia del mítico Final Fantasy VII. Para esos que no jugaron al Final Fantasy VII en la primera PlayStation, pues bueno, esta ha sido una gran oportunidad para eh, descubrir esta historia, y para los que lo jugaron, es una buena manera de redescubrir esta historia, rememorar eh, grandes momentos. Eh, por supuesto, habrán cosas que ya no estarán, habrán cosas nuevas, ¿no? Eh, muy bien, la verdad es que va, está bastante, es un juego que está bastante bien. Haré dentro de unos días, pues, mi review pertinente, ¿vale? O mis primeras impresiones. Eh, a mí lo que no me gustó en la demo fue el, el, el modo rendimiento, que lo vi como muy borroso. Eh, no he probado el modo rendimiento ahora, lo probaremos y, y le daré bastante caña y ya os contaré, ¿de acuerdo? Pero sí, videojuego que, al que tenía muchísimas ganas. Y bueno, vamos a empezar, señoras y señores, con las noticias y hoy vamos a empezar con PlayStation, ¿vale? Eh, PlayStation que, eh, como ya os comenté, eh, ha realizado pues una ola de despidos, son 900 y mucha gente 
estará diciendo, bueno, pero Microsoft despidió en 1900, pero en Blaster Grove... Eh, eh. No, no es una competición a ver quién despide más, me cago en la hostia, <ríe> ni a ver quién es más malo de los malos, ¿no? Es, eh, eh, yo lo dije la otra vez, son personas. Y han desmantelado por completo London Studios, un, un estudio que estaba eh, ligado a la tecnología de puntera de, de Sony, de PlayStation, y que estaba ligado sobre todo a temas de realidad virtual. También había un videojuego también eh, de mundo abierto en una, en una Londres un poco fantasiosa. O sea, eh, no son buenas noticias, ¿vale? Y no quiero que la gente, porque yo he visto gente que lo intenta defender, también he visto a gente que lo usa como arma de lo de siempre. Hubo incluso gente, señoras y señores, y esto sí que me toca un poco los cojones, que vino a decirme que yo eh, he sido como más suave, ¿no? Con, con, con PlayStation, puesto que, tíos, PlayStation apesta a culo haciendo esto, lo digo como lo siento, lo dije el otro día en el vídeo el otro día, yo no soy Sonier, yo soy Insomnier, yo soy <ríe> yo soy Naughty Dogger, yo soy Santa Monica, yo soy de los estudios que nos hacen los videojuegos, no de Sony. Sony es la que pone la pasta y está claro que no quiere poner demasiado por lo que estamos viendo. No, estamos bien. No, es que si vienen cambios, ¿qué cambio? ¿Vamos a tener juegos de peor calidad? Es que hay fra... eh, no lo sé, bueno, mmm, la semana Empezaba el domingo pasado, había una noticia que me llamó mucho la atención. De hecho, iba a ser portada de alguno de mis vídeos de la semana hasta que se produjo esto de los despidos. Miren el titular, parecía casi imposible, pero lo ha conseguido. Las ventas de PlayStation 5 son más altas en el mismo periodo de tiempo que las de PlayStation 4 en Estados Unidos. ¿Quién dijo esto? Max Piscatela, director ejecutivo de Circana, dice que las ventas de PlayStation 5 son un 7% más altas que las de PlayStation 4 tras 39 meses en el mercado en Estados Unidos. Esos son grandes números, eso es una noticia muy buena, una noticia que se ve empañada pues, por el tema este de los despidos, ¿vale? Eh... Yo sobre los despidos tenéis ya, como dije, un vídeo que he hecho esta semana y volveremos a hablar de, de ellos durante las noticias, pero yo creo que es el momento de, de, de seguir hacia adelante. Eh, noticias de PlayStation, como digo, también Helldivers, eh, Helldiver 2, todos sabemos que ha sido un exitazo y eh, tras un fin de semana en el que ya por fin no han tenido problemas en los servidores, pues ya se van a poner a la man manos a la obra con, eh, con cosas emocionantes. Cuando hablan de cosas emocionantes, pues quieren decir eh, expansión de contenido y demás. Hay que decir que, que los planes con Helldiver 2 son, mmm, son eh, bastante ilusionantes. Hemos visto por ahí algún que otro roadmap eh, eh, filtrado donde se habla incluso de mecas, ¿no? Hombre, de mecas no sé, pero sé que hay una facción eh, alienígena más que salía en el primer juego. Los que jugamos al primer juego lo recordamos. Una, una, una facción que da mucho juego que es muy peligrosa, ¿no? Eso sí, lo sé seguro que saldrá. Pero claro, eh, es muy probable de que, de que, de que hayan eh, cosas nuevas y es muy interesante. Y lo más interesante de todo es que todo este contenido que llegará pues será completamente gratuito. Vale, este es verdad que tiene micropagos, pero son unos micropagos que están bien adaptados. Así que mientras que Totoki no venga a exigirles a esta gente, que pongan los micropagos, eh, eh, que, que le saquen más dinero a la gente, ¿vale? Pues de momento vamos a disfrutarlo, ¿no? Porque sí, lo de, lo de Totoki, lo de la semana pasada que hablábamos, ¿no? no eh, Bueno, eh, eso, que Helldiver 2 ya, ya tiene menos problemas de servidores, eh, habrá quien diga, ¡Ja, ja, ja, está pidiendo jugadores, o, o, o habrá quien diga, bueno, habrán ampliado, ¿no? Eh, sus servidores y... En fin. Sobre los despidos, señoras y señores, se avecinan cambios importantes en PlayStation y son inevitables, ha hablado el jefe de PlayStation Studios. Eh, van a revaluar su forma de operar con sus juegos propios. Y cuando dicen esto, uf, van a reevaluar. Uf, uf, a mí me suena chungo esto. Eh, yo sinceramente lo digo, a mí me gusta mucho cómo hace PlayStation las cosas ahora. <risa> vale, eh, reevaluar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con reevaluar? Herman Hals eh, ha hablado, es el jefe de PlayStation Studios, y evoquen un cambio de plan. Bueno, eh, todo esto, bla, 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 y luego pues lamenta esos despidos de gente muy talentosa. Bueno, pues esto yo lo, lo que puedo 
leer entre líneas es que producir este tipo de videojuegos es muy caro y que necesitan eh, recortar costes, básicamente lo que creo yo, no sé. Pues despides a gente, despides a la mano de obra, eh, cancelas videojuegos que según tú, pues con la industria que ha cambiado, pues no sé, ¿qué, qué, ¿en qué ha cambiado la industria? ¿En qué ha cambiado? Luego veremos la noticia de Electronic Arts. ¿Es ese el camino? ¿El camino es convertirlo todo en free to play? ¿El camino es eh, hacer peores videojuegos? Sobre los despidos también, nos vamos ahora con... Vamos ahora con, con Insomnia Games, que como digo, es bastante doloroso lo que pasó con Insomnia Games, porque es un estudio que ha sido comprado hace poco, es un estudio que ha hecho un videojuego excelente como Spider-Man 2 hace bastante poco. Eh, es un momento sin precedentes, los creadores de Spider-Man 2 lo lamentan. Insomnia se ha visto golpeada también por los despidos y el estudio lo confirma. Naughty Dog también ha sido afectada por la última reestructuración, Incluso desde Holanda informan que Guerrilla ha en Guerrilla se ha despedido a un 10% de la plantilla. Que la gente dirá, 10% no es mucho. No, 10% es un huevo, ¿vale? Es un huevo. Es brutal lo que está pasando. Spider-Man 2 vendió 10 millones de copias. No sé si 10 millones de copias no son las suficientes. No sé qué es lo que, no sé qué es lo que ocurre. La verdad, yo creo que cuando se venden 10 millones de copias de un videojuego, yo creo que son buenos números. Naughty Dog, personas con hijos, personas con su trabajo, con su vida, o sea... y Pero esto es Sony, esto fue eh, hace unas semanas también en, en Xbox, eh, esto es también en Embracer Groups, esto es, es un montón de estudios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hay gente que habla de que la inteligencia artificial, no sé qué, eh, incisillo, no tiene nada que ver con videojuegos, pero esta semana se ha sabido también que Apple ha echado el cierre a uno de sus proyectos más ambiciosos, el proyecto Titan, el proyecto del Apple Car, ¿vale? Del coche eléctrico de Apple. Lo han quitado y se han ido a la inteligencia artificial. Está todo el mundo ahora con la inteligencia artificial que no caga la... La inteligencia artificial hoy por hoy no te hace un videojuego, ¿vale? Ténganlo claro. Pero sí hay una cosa que hace, sí que hay una cosa que hace, y es hacer unas predicciones, pues, poco halagüeñas, ¿no? Suelen ser bastante más ajustadas a lo que normalmente, pues, un analista haría, ¿no? Eh, siempre tirando por lo bajo. Yo creo que sí que es verdad que la inteligencia artificial ya está afectando un poco a, a, al, al mundo de los videojuegos, pero no en lo que algunos piensan, ¿vale? Yo creo que es más bien eso, ¿no? Que, que se están usando unos modelos de predicción basados en la inteligencia artificial, pues que, que no son, que son, que, que no, no te hace, que todo va, que tiran por lo bajo, por decirlo de alguna manera, o no lo sé, o quizás, es que no sé qué es lo que está pasando, pero algo está pasando. Y ahora mismo, este año igual no lo vemos, este año igual no lo vemos, pero lo que, eh, yo creo que nos vamos un poquito a la, a la mierda en el mundo de los videojuegos, diciéndolo mal y pronto, ¿vale? Eh, nos quedan todavía, por supuesto, que nos quedarán eh, cosas originales, pero luego iremos viendo cómo incluso Electronic Arts con el Battlefield, o sea, no sé, ya iremos viendo cómo pasa todo, pero la verdad es que es una mala noticia esto de lo de PlayStation, lo de Xbox, lo de todo, ¿no? Es un poco una mala noticia. Y... Claro, tenemos un año en blanco de PlayStation Studios, que esto habrá gente que no lo quiera ver, pero es que es verdad, es un año en blanco de PlayStation Studios, y estamos viendo que el catálogo de PlayStation de este año pues se basa en videojuegos de terceros. Yo me pregunto, ¿será este el nuevo eh, modelo de PlayStation? ¿O cómo va a ser esto? ¿Volveremos a ver un, un God of War de 40 horas con la calidad suprema que tuvimos en este año? ¿Volveremos a ver un Spider-Man 2 con esta calidad? ¿O veremos, no sé... Eh, Caja de comentarios como siempre. Vale, pues ya para terminar con PlayStation, pues anunciados los juegos de. Los juegos de, de, del mes. Eh, para. Del 5 de marzo al, al, al 1 de abril para PlayStation Esencia. Vale. Eh, tenemos el Fórmula 1 2023. Y que, que es un pedazo de, de videojuego. Tenemos el Hello Neighbor, eh, Neighbor 2. Hola vecinos 2. <ríe> y tenemos el DLC, La Reina Bruja de. de, de de Destiny, como juego más destacado para mí el Sifu, que es un pedazo de juego y que es difícil y es muy muy bueno eh, por cierto, hablando de, de Fórmula 1 2023, ya el Fórmula 1 eh, 2024 se puede reservar y los que lo reserven tienen un parche donde podéis disfrutar de ya de la, de la temporada actual, 
para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Para los que gusten este juego, para que lo sepan, que pueden reservarlo y reservándolo, pues ya puedes empezar a jugar la nueva temporada en el juego actual, ¿de acuerdo? Y ya con esto, pues terminamos. Eh, bueno, la semana pasada, señoras y señores, se hablaba mucho sobre Pentiment. Sí, Pentiment. Pentiment que se veía a, a 120 FPS en PlayStation 5 y que sin embargo en Xbox se veía solo a 60. Esto fue la comedia de mucha gente. Bueno, para empezar hay que decir que 120 FPS, 60 FPS en el Pentiment de igual, como si lo juegas a 30 FPS. Es un juego que... Pff, ¿Sabes lo que quiero decir? Pero desde me ha hecho mucha gracia lo que nos dicen desde el estudio, ¿no? Y... Y desde Obsidian nos dice que es un es un, uh, un bug, que se ve por un bug, que se ve mejor en PlayStation 5, que se, que se ve a 120 FPS por un bug. Si es un bug, es un bug. Y que van a lanzar un parche, no saben cuándo, pero que van a lanzar un parche. Digo yo, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado Pentiment? Un fleje, mucho tiempo. Lleva muchísimo tiempo. Y ahora, ¿se han dado cuenta de que tiene un bug? Pues todos los jugadores de Pentiment, bueno, a los cuatro jugadores de Pentiment, ustedes cuatro, sí, ustedes cuatro, los que jugáis a Pentiment todavía, ¿eh? dadle las gracias a PlayStation. Porque gracias a PlayStation han descubierto un bug. Al final, eh, va a estar bien esto, ¿no? De, de la... De... Va a estar bien que saquen los videojuegos en PlayStation porque así se darán cuenta de los bugs. En fin, eh... Otra noticia más que me ha hecho mucha gracia de, de Xbox esta semana. Fíjense este titular. Siguiendo el éxito de Helldiver 2, los jugadores crearán un modo de juego idéntico a Halo Infinite. Forge traerá de vuelta la gloria de los hosts. El grupo de Forge Falcons, conocido por el modo Interior Battle Royale, ya trabaja en este modo. Así que eh, Xbox no trabaja en Halo, no trabaja poco, pero gracias al modo Forja, señoras y señores, hay contenido de calidad en Halo Infinite. Y sin duda alguna la noticia que más eh, me llama la atención y que tiene un par de lecturas es la salida de Toys for Bob de Activision Blizzard King. Sí, todos os acordaréis de la famosa foto de Aaron Greenberg con el Crash Bandicoot. Uf, ¿Esto es karma? ¿Esto es qué es esto? ¿Una estrategia? ¿Qué es esto? Me encanta, lo disfruto. De hecho, he cambiado mi imagen en Twitter y ahora mismo es la que veis ahora mismo ahí en pantalla. Me encanta. Bueno, eh... <risa> vamos con las lecturas, ¿vale? Eh, no, sé si, no sé si se acordarán que cuando Activision Blizzard King y eh, Xbox se fusionan, pues hubo la CMA, la FTC, la RSTQT, todas las reguladoras del mundo estas, ¿vale? Pues exigiendo cosas y tal. Y hablaron, se habló de que iba a haber una desvinculación o una desinversión de algunos de esos estudios. Puede ser, puede ser que esta salida de, de Toys for Bob sea por una de esas desinversiones. Puede ser que mmm, sea un poco una cortina de humo para no tener problemas con las reguladoras. O puede ser que de verdad Toys for Bob diga ¡Ja! Yo aquí no me quedo eh, porque están despidiendo a todo Cristo. Y nosotros preferimos ser independientes y gestionarnos nosotros solos y hacer nuestros videojuegos. De todas maneras, eh, ya están estudiando una asociación con Microsoft para su próximo juego, ¿vale? Que, según se dice, pues podría ser una nueva IP, ¿vale? Pero es gracioso y, y me encanta, por eso lo he usado, ¿no? Eh, yo, ¿por qué apuesto yo? Pues yo creo que sería un poco, pues esto, ¿no? Lo que he dicho, ¿no? Lo de la cortina de humo, lo de... Lo de eh, hombre... Nos han obligado a hacer desinversiones, no, pues esta es una de ellas. Y creo que no va a ser el último, creo que habrá más estudios dentro de ABK que también saldrán, ¿vale? Pero, pero está gracioso, la verdad, y me ha servido para poner la portada del vídeo. Y como estamos hablando mucho de los cambios de la industria, como estamos hablando mucho de los cambios y tal, pues el director de la campaña, eh, el director de la campaña de Battlefield ha abandonado Electronic Arts, ¿vale? Eh, todo apunta a que Electronic Arts, el próximo Battlefield, eh, va a ser, el próximo Battlefield va a ser una especie de Battle Royale solo, ¿vale? Va a ser una especie de Warzone. Tiene toda la pinta que no va a volver a ser un juego sin campaña, va a volver a ser un juego sin alma, va a ser un poco lo que hay. Marcus Leto, que llevaba más de dos años trabajando en el modo campaña del nuevo Battlefield, pues en LinkedIn y en redes sociales no hay mención alguna a EA. Vale, esto pues ya sabemos cómo, cómo funciona esto, las redes sociales de, de trabajo, LinkedIn, todo el mundo está mirando siempre ahí y de ahí se sacan las noticias. Abandona EA, abandona el modo campaña y, y es lo que hay. 
Yo no lo sé, pero yo soy mucho de Battlefield. Yo soy mucho de Battlefield, me encanta Battlefield. Eh, el Battlefield 2042 este que sacaron, pues me está bien jugablemente, o sea, está bien, salió rotísimo, pero luego lo han ido arreglando y se puede jugar y tal, pero llevo un montón de tiempo sin jugar porque es que a mí esto, eh, si no tienen alma los juegos, a mí me aburren pronto, ¿vale? Y el Battlefield 2042 no tiene alma ninguna, ¿vale? Yo sé que los shooters, lo que cuentan los shooters, siempre va a ser el modo multijugador, esto es algo que... que sabemos, pero más allá de eso convendrán conmigo que un modo campaña pues es un poco el alma ¿no? del videojuego siempre de los, lo, para mí por ejemplo Call of Duty vale yo juego a los yo sé que lo que más voy a jugar es al, al modo multijugador pero las campañas molan y que cada vez sean más pequeñas y más mierdosas no mola <ríe> hay que decirlo pero que ya directamente la supriman es que de verdad habla de lo que estamos hablando los cambios en la industria que es trabajar menos e intentar ganar más. Pues eso no mola, tío. Yo creo que para, para mí los videojuegos son un arte y para que y el arte es trabajo, tío. El arte es trabajo, es currárselo, es poner cariño a los videojuegos. Un shooter sin campaña se lo pueden meter por él. Vale, lo digo claro, lo digo como es. Y otro ejemplo de esto pues es el Skulls and Bones, que para mí tiene una pinta de fracaso que flipas. Sin embargo, sin darnos números, dice que el juego de piratas ha batido récords en cuanto a participación de los jugadores. Ubisoft confirma una media de 4 horas de juego diaria, la segunda más de 4 horas de juego diaria, la segunda más alta jamás lograda en la compañía. Yo no lo sé. A ver, hay gente que lo está jugando, que, que sigue el canal, que me han comentado que el juego está bien, que se lo pasan bien. Yo empecé una partidita, pero no llegué a las 4 horas. De todas maneras, decir que eh, Ubisoft hoy anunció el, la primera parte de la, la primera temporada, ¿vale? Y que ha logrado una participación récord de jugadores con más de 4 horas de tiempo mmm, de juego diario promedio. El segundo jamás logrado por eh, Ubisoft. Pero Ubisoft no menciona nada sobre las ventas. Eh, no lo sé. Cuatro horas de juego diarias. No dice cuántos jugadores. A lo mejor son cuatro desarrolladores jugando. <risa> no lo sé. No lo sé. Yo, a ver, yo, yo jugué, el rato cuando jugué había gente. Había gente, pero no lo sé. No lo sé. A mí School and Bones la verdad es que uf, me, me parece un despropósito. Vale, pero bueno, quien lo quiera jugar que lo juegue. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. Como ven, muy marcado por los cambios en la industria. Hablaremos largo y tendido en el podcast del fin de semana en Vengadores Cuñaos. Espero que les haya parecido interesante y como siempre espero vuestros comentarios, ¿vale? Pero eso, decirles que, que no hay excusa para estas cosas y que esto no es una buena noticia para nadie, ¿vale? Que no intenten... Que no se pongan nunca del lado de, de, de la empresa multimillonaria, tío. Pónganse del lado del estudio que es el que os hace felices. Ese estudio es el que os crea esas experiencias jugables, es el que, el que os eh, permite eh, salir de vuestras casas a otros mundos desde vuestra pantalla, ¿no? Son los, los, que, los que hacen la magia son los estudios, ¿vale? Y vemos que, que la industria pues se está mediocrizando y no me gusta, no me gusta nada. Pero bueno, es lo que hay. Espero que la semana que viene pues sean todos mejores noticias. Disfrutad mucho del Final Fantasy VII Remake, los que... Eh, de Revit, perdón. Eh, aquí está, mira qué cosa más linda. Y los que... Los que no tengan una Play 5, pues que se pillen el Banisher, tío, que está guapísimo. El Banisher, juegazo, eh, juegazo. Pues nada, chicos, adiós, guapos. <risa>